A ver, hace tres años, les contaba antes de ir a la pausa, que hace tres años Justiniano Menezes Curi está preso. Él va cumpliendo tres de una condena de 12 años, de un delito del que asegura es inocente. En el proceso de hecho, Justiniano descubrió quién es, descubrió la identidad del verdadero delincuente, del verdadero autor del crimen, que ha terminado confesando. Y sin embargo, eh, ese testimonio no ha sido tomado en cuenta en una cadena de, a ver, ¿cómo le llamamos? Una cadena de irregularidades en un proceso que ha llevado Justiniano a la quiebra y lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo. Los testigos del asalto a una caja de ahorro en Ayacucho no lograron identificar a los cinco sujetos que armados entraron a robar, pero todos coinciden, y ahí están los videos de las cámaras de seguridad, en que uno de ellos era un personaje corpulento y que rengueaba, que rengueaba. Muy bien, días antes de, eh, de, de ser sentenciado a 12 años por el delito de robo agravado, Justiniano recién en la sala pudo ver el video y identificó al delincuente, que dicen que es él, y dijo, no, ese es mi hijo, su hijo Roger, su hijo Roger, que para ese entonces ya estaba preso por otro delito. Richard Apolo también conversó con Roger, que está en un penal, y Roger dice, sí, pues, fui yo, no es mi papá, es injusto que esté ahí. Y yo le dije a los jueces, yo quiero hablar. ¿Por qué no tomaron en cuenta su testimonio? ¿Por qué no tomaron en cuenta que él además quería delatar con ciertas medidas de protección a sus cómplices? Y hoy tiene a su padre preso injustamente. Richard Apolo, que les cuente toda la historia. Esta es la cooperativa de crédito y ahorro, riquezas del Perú en Ayacucho. Y esta cámara del interior del local... Capta a las cajeras y secretarias conversando amenamente, sin presagiar que en pocos segundos la tranquilidad en aquel lugar está a punto de romperse. Cuando cinco sujetos ingresan violentamente y reducen de igual forma a las trabajadoras y dan inicio al robo de la institución financiera. En un momento, la cámara capta a este hombre corpulento de gorro militar tipo camuflado y una casaca negra de cuero. Según la justicia, este hombre no es otro que Justiniano Meneses Curi, de 64 años de edad. Un comerciante de artesanía y bordado textil, condenado a 12 años de prisión por este crimen que toda punta nunca cometió. Señores, para la justicia, él es mi esposo, pero él no es mi esposo, él es mi hijo. Él es mi hijo, señor. La justicia se ha equivocado porque mi esposo es inocente. El que ha participado en este robo es mi hijo. Él es Roger, señores. Señor Justiniano, ¿qué siente por su hijo? Hoy da una indignación de haber tenido un hijo. Y siento que mi hijo no me haya involucrado. Eran los primeros meses de enero del 2015 y don Justiniano estaba en medio de su labor en su taller de artesanía. Cuando dice su hijo Frank que su padre se enteró, casi por casualidad, por un vecino que trabajaba en el Poder Judicial, que un juzgado en Ayacucho estaba a punto de dictarle prisión preventiva, acusado de formar parte de una banda de asaltantes que la tarde del 30 de octubre del 2014 habían robado una cooperativa de ahorro. No es posible que no haya ninguna notificación y de frente tu papá se entere en la audiencia. Sí, no, no hay ninguna notificación y eso está grabado en el Poder Judicial. Y es más, acá a una cuadra está la Didincri. Ajá. Los que han investigado, los que han hecho ver a los testigos, toda la investigación se ha llevado a una cuadra de mi casa. Y mi papá vive acá más de 40 años, nunca la ha notificado. Francis Meneses es uno de los cinco hijos de don Justiniano Meneses Curi. Cuenta que enterado de la acusación. Su padre se presentó en la audiencia, defendido por el apuro, por un abogado de oficio. Y sin entender aún lo que pasaba, en pleno juzgado, a don Justiniano le hicieron realizar diversos ejercicios físicos. Cuando mi papá llega ahí por su propia voluntad, la jueza le dice, señora, ustedes lo han identificado de esta manera. Por favor, camine hasta el fondo y venga acá. Mi papá ¿Sí? camina, salte. Salta mi papá y la jueza le dice, entonces no se preocupe señor, parece que había una equivocación acá, no intervenga en la investigación, no vaya a buscar a los testigos, deje hacernos nuestro trabajo. Y pasó un año así, despreocupados nosotros también. Si bien aquella vez a su padre le dieron comparecencia restringida, a sus coacusados, Julber Alvarado Lizana alias Supay y a Víctor Roque Guamán alias Pollo, les dictaron prisión preventiva. 
a supe. Las trabajadoras de la cooperativa lo identificaron como el primero en ingresar arma en mano vestido de polera celeste. Un dato, en pleno robo, a supe, se le cayó su celular, el cual, al ser revisado por la policía, descubrió mensajes y llamadas aquel día del robo por parte de otros contactos, lo que habría permitido dar con alias Pollo, a quien identificaron como el de la polera roja. En el caso de Justiniano Meneses, ante la policía el mismo día del robo, las trabajadoras señalaban no haberle visto el rostro con claridad, e incluso una decía que lo vio de espaldas. Eso sí, todas coincidían, ya que el hombre durante el robo rengueaba y cojeaba levemente. Don Justiniano no es ni corpulento, ni tampoco tiene dificultad alguna al caminar. Pero a pesar de ello, increíblemente semanas después, cuando la policía les mostró fotografías de Reniek a las testigos, entre ellas la de Justiniano, esta vez las mujeres lo identificaron. Las testigos han sido direccionadas, aleccionadas para que reconozcan, en este caso, al señor Justiniano Meneses. En el caso de una de ellas, Ajá. aclara que cuando dio su manifestación a la policía, ellos le dijeron que tenían antecedentes. Ellos, la policía. La policía le dijo que el señor Justiniano Meneses tenía antecedentes, pero el señor Justiniano Meneses no tenía antecedentes penales. Y en la misma sentencia, fíjate, dice, correspondían a personas referenciadas por delitos contra el patrimonio. Eso es falso. Porque el señor Justiniano Meneses nunca fue denunciado por delitos contra el patrimonio. Y aunque era clara la inocencia de Justiniano Meneses, este fue sentenciado a 12 años de prisión el 13 de mayo del 2016 y condenado como coautor de robo agravado. La sala, incluso, había desdeñado durante las audiencias los testimonios de personas que dieron fe que al momento del robo a la cooperativa, el 30 de octubre del 2014, Don Justiniano estuvo con ellos, cobrándoles dinero, ya que además de comerciante textil, Justiniano era prestamista. Pero existe un hecho crucial en esta historia, ocurrido dos días antes que se dicte la sentencia contra Justiniano Meneses. El 11 de mayo del 2016, en pleno juicio, por primera vez Meneses Curi pudo visualizar los videos de las cámaras de seguridad de la cooperativa durante el robo. Y en el cual la fiscalía decía que Justiniano era este hombre que aparecía durante la sal y por lo tanto era una prueba irrefutable de su participación en aquel robo. Grande fue la sorpresa de don Justiniano cuando vio que al delincuente con quien lo confundía no era otro que su hijo Roger Meneses Luyo, destrozado. Inmediatamente, don Justiniano. Le contó aquello a su esposa, Luz Mila Luyo. Mi esposo se ha, se ha vuelto bien tímido, nervioso, con cólera, al ver que su hijo ha participado en eso y a él es lo que estaba involucrando, diciendo que él había entrado a un robo de la cooperativa, cuando mi esposo era inocente Ajá. y se sorprendió ese rato mi, mi esposo al verle a mi hijo, que él es el que había participado. El Roger es la un, el único oveja negra en mi familia, así como usted sabe, siempre en todo cualquier hogar hay una oveja negra. Y por culpa de él está ahorita mi esposo en la cárcel. Eso fue la parte que nos ha golpeado más que haya sido mi propio hermano el que haya entrado a la cooperativa ahí a robar y que no nos haya contado. Un dato, cuando el 11 de mayo del 2016 se visualizó en audiencia el video que dejaba claro que Roger Meneses Luyo era en realidad el culpable, este ya llevaba en la cárcel más de un año cumpliendo condena por otro delito, cometido solo meses después de haber participado en el asalto a la cooperativa Riquezas del Perú el 30 de octubre de 2014. Después que me he enterado, y ya en la nochecita, como a las 8 de la noche, me llama y me dice, mamita, discúlpame, perdóname, yo soy el que he participado en ese robo. Le grité, le dije, eres un malvado, ¿cómo le haces este daño tan grande a tu padre? El que te ha hecho para que tanto daño le hicieras, Roger, pero perdóname y dile a mi papá también que me perdone. Y al día siguiente fuimos donde el abogado tempranito uh -huh. a su oficina yeah. y él preparó una solicitud para que entre mi hijo con confesión sincera. Pero la sala no esperó aquella confesión sincera de Roger Meneses Luyo, 
y sentenció a Justiniano Meneses, a 12 años, de los cuales ya lleva 3 años en prisión. En aquella, donde también se encuentra recluido, su hijo Roger. ¿Y desde dónde, don Justiniano? Nos llamó. Señor Justiniano, buenos días. Hola, Richard Apolo, el programa Día de... ¿Qué siente por su hijo? Lamentablemente no, solamente ha indignado por haber sido un mal hijo y que por haberse callado, por me hubiera dicho que de su delito cometido entonces me hubiera defendido yo como hubiera sido no, correcto, ¿no? pero por su silencio, mira, me llegaron hasta sentenciarme. ¿Qué le ha dicho su hijo? Sí, al momento cuando llegué, eh, no, incluso lloró y. Ambos lloramos, ¿no? Y me pedí perdón, pues. ¿Y usted lo ha perdonado, señor? ¿Qué puedo, qué me queda, no? Al estar preso acá y como todo padre, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si mira, yo quisiera, por favor, de que se, se tal vez se corrija, ¿no? Este, este error cometido por lo que ha visto la justicia. Y es que en realidad parecen ser grandes los errores judiciales cometidos contra Justiniano. Errores que incluso la misma Corte Suprema, increíblemente, avaló ratificando la condena contra Justiniano. Errores como el hecho que durante la homologación de la foto Renier de Justiniano, con el video donde supuestamente salía como cómplice del robo, no se logró apreciar características y rasgos con fines de identificación. Además el rasgo de la corpulencia, señalada por las trabajadoras, no calza con Justiniano, sino con su hijo. Roy. Pero lo más importante, la dificultad para caminar durante el robo que decían las trabajadoras de la cooperativa tenía el delincuente. No es un problema físico que padezca don Justiniano Meneses, sino su hijo, Roger Meneses Lulio, quien también nos llamó desde prisión. ¿Roger? Sí, sí. sí. ¿Qué tal? Te habla Richard Apolo, te habla, el programa Día D. Ya, mucho gusto. Mire, señor Apolo, sinceramente yo, déjeme decirle que estoy muy arrepentido por todo lo que ha pasado, por mis malas actitudes, mis errores de la vida. Eh, se encuentra preso mi, mi padre, ¿no? Bueno, si he callado, ha sido porque yo sabía en mi conciencia de que él era inocente, pensé que él iba a salir absuelto. Ahora, Roger, el que sale en el video y que dicen los testigos que cogea y todo, ¿quién es? Bueno, soy yo, estoy con una gorra militar, he sido yo. ¿Tú eres? Yo reconozco mi delito, sí, yo he participado junto a cuatro personas más. En el video se cuenta claramente que somos cinco, ¿verdad? Yo uh -huh. hay cuatro personas más, yo tengo las identidades de las cuatro personas. ¿Tú tienes las identidades? Claro, yo ¿Quiénes soy, yo son ¿Quiénes son los que participaron que contigo, entonces, este, Rollo? Si tú Mire, te reconoces señora, ahí. Usted, usted me entenderá la posición en que yo estoy, yo estoy preso, yo tengo miedo, yo no puedo, yo por, por garantía a mi persona porque puede pasarme algo... En estos momentos yo no puedo declarar quiénes son. Yo, yo pido una garantía para mi padre, para mi persona, porque eso es un caso dedicado, usted te entenderá. Yo pido una fiscal y estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Ahora, la única esperanza que tenemos nosotros a nombre del Proyecto Inocente Perú es presentar un habeas corpus, y este habeas corpus que llega al Tribunal Constitucional para que haya una esperanza de anular esta sentencia y pueda a través de otro juicio oral demostrar la inocencia del señor Justiniano Méndez. Dicen que justicia que tarda no es justicia. Y ya son poco más de tres años que Justiniano Meneses, Juli de 64 años, lleva encerrado en esta prisión de Ayacucho. Un encierro que de alguna manera también lo vive su familia. Que espera pronto los barrotes se abran de una vez para que Justiniano vuelva a casa